Officially, the U.S. will not retreat in the South China Sea, Manila, Philippines, despite close meetings at sea. The United States will not stop confronting China over its enormous territorial talks in the South China Sea, because it pressures to maintain freedom of navigation under international law. Never retiring in the South China Sea was never thought of, said U.S. Assistant Secretary of Defense for South and Southeast Asia Drive. Joseph Felter in a roundtable interview with a small group of media elected on Wednesday. Senior defense officials cited near miss between U.S. Navy destroyers and Chinese warships in the South China Sea in September. At that time, USS Decatur was conducting freedom navigation operations near two Chinese-controlled features in the Spratly Islands. Chinese missile destroyer Luoyang came within 45 yards of a U.S. warship. forcing the latter to maneuver to avoid a collision. While Felter described the incident as unfortunate, he said that it would not change the position of the U.S. in the South China Sea. If you remember the USS Decatur incident two months ago, it was an isolated incident. We have cues or codes for unplanned meetings at sea, which our friends in China tend to follow. We don't have any incidents. This is an unfortunate incident. They almost collide at sea and that will be very unfortunate, but that does not mean we will change our behavior. If that causes the U.S. to retreat in a certain way, it almost results in aggressive behavior. So we will continue to use our rights under international law, he said. China insists that it owns almost all of the South China Sea, including waters close to other claimant beaches in strategic waters. Although the permanent court ruled in 2016 that it aborted this claim. Besides the Philippines, Brunei, Malaysia, Vietnam and Taiwan also claim parts of the South China Sea. To strengthen its claim, China built artificial islands on seven features in the Spratly Islands and established military bases equipped with anti-ship and surface-to-air missiles. The United States said it did not take sides in territorial talks in disputed waters, but had expressed interest in a peaceful settlement of rival claims. Read more at globalnation.inquirer.net Opisyal na ang U.S. ay hindi liliban sa South China Sea, Manila, Philippines sa kabila ng malapit na pagpupulong sa dagat. Hindi titigil ang Estados Unidos sa harap ng China sa napakalaking pag-uusap ng teritoryo nito sa South China Sea. Dahil pinipilit itong mapanatili ang kalayaan sa pag-navigate sa ilalim ng international na batas, hindi kailanman naisip ang pag-alis sa South China Sea. Sinabi ng U.S. Assistant Secretary of Defense para sa Timog at Timog Silangang Asia na si Dr. Joseph Felter sa isang pakikipanayam sa round table na may maliit na grupo ng media na inihalal noong Miyerkules. 
ang mga opisyal ng pagtatanggol sa senior ay binanggit na malapit sa pagitan ng mga destroyers ng US Navy at mga barkong pandigma ng China sa South China Sea noong Setyembre, sa oras na iyon. Ang USS Decatur ay nagsasagawa ng mga operasyong nabigasyon ng kalipunan malapit sa dalawang tampok na kinokontrol ng China sa Spratly Islands. Ang Chinese destroyer missile Luoyang ay dumating sa loob ng 45 yarda ng isang bapor na pandigma ng Estados Unidos na pumipilit sa huli upang mapaglalangan upang maiwasan ang banggaan. Habang inilarawan ni Felter ang insidente bilang tepos palad, sinabi niya na hindi nito babaguhin ang posisyon ng US sa South China Sea. Kung naaalala mo ang insidente ng USS Decatur dalawang buwan na ang nakakaraan, ito ay isang nakahiwalay na insidente. Mayroon kaming mga cues o mga kodigo para sa mga hindi nakaplanong pagpupulong sa dagat na ang aming mga kaibigan sa China ay malamang nasundin. Ang mga ito ay halos sumalungat sa dagat at ito ay napakakapospalad, ngunit ito ay hindi nangangahulugan na babaguhin natin ang ating pag-uugali. Kung ito ang dahilan ng pagurong ng Estados Unidos sa isang tiyak na paraan, halos nagre-resulta ito sa agresibong pag-uugali ang aming mga karapatan sa ilalim ng international na batas, sabi niya. Sinabi ng China na nagmamayari ito ng halos lahat ng dagat timog China, kabilang ang mga tubig na malapit sa iba pang mga beach na nagaangkin sa mga estratehikong tubig. Bagaman ang permanenteng korte ay pinasiyahan noong 2016 na iniurong ang claim na ito, bukod sa Pilipinas, Brunei, Malaysia, Vietnam at Taiwan ay nagaangkin rin ng mga bahagi ng South China Sea. Upang palakasin ang claim nito, itinayo ng China ang mga artificial na isla sa pitong tampok sa Spratly Islands at itinatag ang mga base militar na nilagyan ng anti-ship at surface-to-air missiles. Sinabi ng Estados Unidos na hindi ito nakikibahagi sa mga panayam sa teritoryo sa disputed waters, ngunit nagpahayag ng interes sa isang mapayapang pag-aayos ng mga karibal na claim. Magbasa ng higit pa sa globalnation.inquirer.net Thank you for watching and hearing the latest military news. Keep up to date with the latest military news on the Update Defense channel. Hope you enjoy it.